Preste muita atenção no que eu vou lhe falar agora, por favor, para o seu próprio bem, para o seu crescimento e amadurecimento. Preste atenção no que eu vou lhe falar, porque essa lição é transformadora, muda a vida, se você entendê-la e colocá-la em prática. Parou? Aumentou o volume? Muito bem. Foque, preste atenção, não se distraia. A vida é um ciclo de perder para ganhar. Preste bastante atenção, guarde isso com você. A vida é um ciclo de perder para ganhar. Em outras palavras, quem quer sucesso na vida tem que seguir este ciclo de perder na frente para ganhar depois. Perder adiantado para ganhar como resultado. Isto é uma regra da vida da qual ninguém está isento. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, tenta burlar esta regra. E eu vou falar para você por quê. Primeiro, para você entender como funciona esse ciclo de perder para ganhar na vida. De perder na frente para ganhar depois, perder adiantado para ganhar como resultado. Ora, todos nós temos pleno conhecimento de como as coisas funcionam. Por exemplo, você trabalha primeiro para ganhar o salário depois. Quer dizer, você perde na frente, ganha depois. Você estuda primeiro para passar de ano depois, ganhar o seu diploma, se formar depois, não é? Você vai comprar qualquer coisa, você paga primeiro para levar o produto depois. Quer dizer, você perde na frente para ganhar no final. A pessoa vai investir num negócio, ela tem que colocar o dinheiro dela na frente primeiro, tem que trabalhar, né, suar a camisa, gemer um ano, dois anos, três anos, para ter o retorno do negócio depois. Quer dizer, ela perde na frente e ganha no final. Você cuida da sua saúde quando jovem para ter saúde na velhice, uma vida saudável na velhice, que é o que a maioria não faz. Né? Você faz boas escolhas no namoro, você já se prepara quando solteiro, faz escolhas certas na vida de solteiro, escolhe a pessoa com quem você vai namorar, faz boas escolhas durante esse namoro, casa, faz boas escolhas durante o casamento para você ter uma vida amorosa feliz depois, você não ter de ficar aí divorciando, casando de novo, vivendo um inferno infeliz com a outra pessoa. Quer dizer, você perde na frente para ganhar depois. Até com Deus é assim, você perde aqui, né? Jesus falou sobre isso, quem quiser ganhar sua vida, vai perder, mas quem perder sua vida por minha causa vai ganhar. Quer dizer, você perde na frente, ganha depois. Você dá vida para Deus aqui agora e lá na frente você tem paz e você tem a salvação, a vida eterna. Este é o ciclo da vida. Eu poderia aqui continuar dando N exemplos de como esta regra, esta lei funciona na vida. Mas eu entendo que você já pegou o espírito. Qual é o problema? O problema é que a maioria das pessoas quer inverter esta ordem. A maioria das pessoas não quer perder na frente. Não quer pagar o preço na frente, não quer perder adiantado. As pessoas, de forma geral, como apressadas, ansiosas, querem dar uma desperta, né? querem se fazer despertas, não, eu vou ganhar sem precisar perder. Não, eu posso ganhar agora, eu não preciso perder agora, eu, quero, eu posso ganhar agora. <risos> então, o que elas fazem? Elas pulam a fase do perder. Elas fogem da fase do perder. Elas fogem, elas não querem perder. Tem gente que passa a vida toda buscando uma forma de burlar este ciclo. Elas passam a vida toda dizendo assim, não, eu vou ver, vou dar um jeito de 
ter dinheiro, mas não trabalhar. Eu, eu quero dinheiro, mas não quero trabalhar. Então, aí entram os golpes, né? as pessoas que ficam gastando tempo. Você vê que quase todo dia tem um golpe novo. Quase todo dia aparece um golpe novo. Ó, cuidado, tem um golpe, estão aplicando esse golpe. Por quê? Porque tem gente que literalmente gasta a vida, usa a cabeça, que usa o cérebro para pensar em como vai ganhar dinheiro sem ter de trabalhar. Então ela passa a vida tentando dar a volta nesse ciclo. E o pior, elas, essas pessoas só existem porque existem outras que também acreditam que podem ganhar dinheiro sem trabalhar, então elas caem no golpe. <risos> tem os que criam os golpes e tem os que caem no golpe. Por quê? Porque querem dar a volta nesse ciclo da vida. Tem gente que nunca consegue uma vida amorosa feliz, sabe por quê? Porque não quer perder na frente. A, a, a moça, o rapaz, se conhecem, se juntam, então... Qual é a regra de um relacionamento feliz? Você conhece a pessoa numa amizade, você vai lá nos pais dela, você pede ela em namoro. É claro que eu estou falando aqui da época do dinossauro, né? Você vai me achar um dinossauro também. O rapaz, a moça, não quer pagar esse preço, então o que, que eles fazem? Eles, lá na balada, na festa, na rua, na escola, no barzinho, atrás do muro, eles simplesmente se pegam. Eles ficam e se pegam. Daqui a pouquinho, a moça aparece grávida. O rapaz agora tem que pagar, pelos próximos 18 anos, a pensão alimentícia. Ele não quer casar com ela. Então agora, o que acontece? Eles quiseram ganhar na frente. Não, a gente sentiu vontade, a gente quer o sexo. O sexo tinha que vir depois. Depois de amizade, de namoro... Não é? de conhecer a família, de decidir se é aquela pessoa para casar, noivado, casamento, tudo isso é perder. Você perde a vida de solteiro, não é? você, você fica exclusivo de uma só pessoa, você perde as outras pessoas, a oportunidade de ficar com outras pessoas, você vai perdendo, 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 casa, aí você vem com o, o prêmio. Você vai para a lua de mel com aquela pessoa, você começa a construir uma, uma vida com aquela pessoa, mas o ciclo continua. Para o casamento se manter bem, você tem que continuar perdendo para ganhar. É assim. Mas as pessoas não querem fazer isso. O que, que elas querem? Elas querem agora. Não, eu quero agora. Eu, eu quero sexo agora. Então vamos para a cama. Pum, vai para o sexo. Ganha na frente. E perde o resto da vida. Agora vai perder. Vida amorosa destruída, gravidez indesejada, filho sem pai. Enfim, assim as pessoas vão vivendo. Se é que você chama isso de viver. Assim as pessoas vão passando suas vidas. E o que é pior, sabe o que me surpreende? É que elas não atinam, elas não despertam para isso. Elas não acordam para o fato de que esse modelo não funciona. O modelo de ganhar na frente não funciona. Toda vez que você tenta um atalho, que você tenta pular a fase do perder para ganhar depois. E você quer adiantar a fase do ganhar para o agora, achando que você pode ganhar sem perder, toda vez que você faz isso, você perde muito mais. Você perde depois. E não dá certo. Mas as pessoas não acordam, não despertam para isso. Sabe o que elas fazem? Elas vão e tentam de novo. É burrice pura. É ignorância pura. São tão inteligentes para o mal, mas não conseguem usar a inteligência para o bem. O que, que está acontecendo? Presta atenção, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você que só tem quebrado a cara na vida. Você que só tem perdido na vida. Você, você tem tentado estes atalhos na vida financeira, amorosa, espiritual no seu corpo, né? você, você sonha um corpo, um, um corpo bonito, sem, é, sem é, problemas, sem doenças, você quer um corpo saudável, mas você está sempre metendo a boca na comida que não deve, na hora que não deve, na quantidade que não deve. Quando é que você vai aprender a respeitar esta lei, esta regra de que na vida se perde primeiro 
para ganhar depois. Quando é que você vai aprender isso? Quando é que você vai aceitar a respeitar isso? Perca primeiro e creia que você vai ganhar depois. Ou seja, as velhas formas, Jesus falou isso de várias formas, ele disse, perdoai perder. Quem perdoa está perdendo, né? tem que perder, tem que deixar o sentimento de raiva, de ódio, tem que esquecer o passado, tem que olhar para a pessoa e dizer, não, não vou ficar com raiva dela, perdoai para que sejais perdoados. Você perde primeiro para ganhar depois. Dai e ser vos é dado. Você dá, você perde, mas depois você ganha. Quantas vezes você precisa ouvir essa lição até que você aprenda? Quantas vezes você precisa quebrar a cara para você entender este processo, esta lei, que você nunca, por mais esperto que seja, vai conseguir burlar? Atente para isso. Se você aceitar esse ciclo ao invés de tentar burlá-lo e abraçá-lo, passar a amar o sacrifício, é como eu tenho dito, quanto mais rápido você fizer as pazes com o sacrifício, mais rápido você vai alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Faça isso. Depois você pode voltar aqui e me agradecer por esta lição. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!